Saludos a todos nuestros suscriptores de La Patana Music La bachata, un género musical que ha brillado por todo lo alto del mundo Cuando buscamos sobre su historia, su origen El 98% o 99 de las fuentes nos dicen que este ritmo nació en República Dominicana Pero hay quien sabe mucho del tema que nos hace pensar otra cosa Y aquí te contaremos Pero a propósito de bachata, antes de comenzar te queremos presentar el nuevo tema del artista Sonolo titulado Inmortales. ¿Y ese quién es? ¿A dónde? Un amigo, un amigo, un amigo, un amigo de ¿Y estamos contando con él? Los inmortales de noche nos cargaban la luna Siempre te sentías fuerte Tú nunca fallaba, tú me domaba Y te reías Este tema, Inmortales, del artista Sonolo, el cual trata sobre una infidelidad, pero con tremenda calidad. Te lo dejamos en la siguiente tarjeta y en la descripción de este video para que puedas disfrutarlo completo. Ahora sí, comencemos. Quiero más, tú estás sin desde hace tiempo se nos ha dicho que el género de la bachata surgió en la marginidad urbana de los bares y burdeles o en los cabaret como le decimos en Santo Domingo durante los años 1960 y principios de los años 70 catalogada como una música de la clase pobre fue conocida como música de amargue y hasta hoy en día se le dice así en ocasiones ha sido tanto el impacto a través de los años que la unesco declaró la bachata dominicana patrimonio cultural inmaterial de la humanidad hemos visto grandes de la bachata como romeo santos que para no decir el más destacado diré que es uno de los más destacados en solitario al igual que con el grupo aventura también tenemos a juan luis guerra que a pesar de que hace otros ritmos, siempre lanza sus bachatas que pegan internacionalmente, al igual que Héctor Acosta del Torito, también Prince Royce y los clásicos de RD como Anthony Santo, Raúl Rodríguez, Luis Vargas y Frank Reyes, entre otros. Y sin olvidar a uno de los más famosos en los 70 y 80 y hasta el día de hoy, Marino Pérez. Pero a pesar de que se han destacado todos estos grandes artistas de República Dominicana por todo lo alto, en escenarios nacionales e internacionales, es la bachata chata oriunda de la república dominicana blas durán quien es un veterano de este género siempre se preocupó por innovar y adherirle nuevos instrumentos a la bachata y también pegó fuertemente por tener la idea de hacer bachatas con doble sentido y jocoso pues muchos se sorprendieron cuando en una entrevista con colombia alcántara blas durán dice que donde primero se hizo bachata fue en puerto rico cosa que no le cayó bien a muchos y otros lo apoyaron Cuenta que José Antonio Salamán en los alrededores del 58-59, al igual que José Miguel Clas, el gallito de Manatí, fueron los primeros en hacer bachata. Puedes disfrutar de esta entrevista en YouTube para que tengas más detalles de sus declaraciones. Y aseguró que en Puerto Rico abandonaron este ritmo, dejaron de hacerlo. Y los dominicanos comenzaron a hacer bachata en los alrededores del 60 y 61, pero un poco más cruda y de mucho sentimiento, que era consumido de gran manera en los llamados cabaret. Blas Durán era muy conocido en Puerto Rico, incluso en 1975 el gran trío de Puerto Rico grabó la canción A ti no te quiero yo, que pertenecía a Blas Durán. Y para no dejarnos con las dudas, el clásico Blas dice que los primeros en República Dominicana fueron José Manuel Calderón y Rafaelito Encarnación. De ahí en adelante empezaron a surgir nuevos exponentes que conectaron fuertemente con el público dominicano. Sea esto cierto o no, la bachata es una realidad. Y no son pocos lo que hemos bailado ya y hasta llorado por canciones sentimentales de ese género. Si tienes algún conocimiento sobre este tema, puedes desahogarte en los comentarios. Los leemos todos, aunque no lo crean. Y al final te dejamos un video que nos enseña el lado oscuro de Romeo Santos que no conocías. Haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo. Pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal.